Haleluya. Kita akan membahas surat Roma pasal 16. Mari kita baca Roma 16 ayat 1 dan 2 yang membahas mengenai pemberian rekomendasi tentang Febel. Aku meminta perhatianmu terhadap Febel, saudari kita, yang melayani jemaat di Krenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Roma 16 ayat 1 Aku meminta perhatianmu terhadap Febel, saudara kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Febel adalah seorang diakonis di gereja Kenkrea, kota pelabuhan di sebelah timur Korintus. Febo inilah yang mengantarkan surat Roma Paulus ke Roma pada tahun 57 Sosta Masih. Kenkrea terdekat dengan kota Korintus, pelabuhan terdekatnya di sisi timur. Roma 16 ayat 2 Supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Febo telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepada Paulus sendiri. Dikatakan, Paulus memberi rekomendasi tentang Febo kepada Cemar Roma, supaya Cemar Roma menyambut Febo dan berikan kepadanya bantuan apapun yang diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Ada hukum menabur dan menuai. Jika kita banyak membantu orang lain ketika kita mampu, kita akan menerima bantuan ketika kita berada dalam kesulitan dengan hukum menabur dan menuai. Lukas 6 ayat 38. Sekarang kita akan membaca Roma 16 ayat 3 sampai 16 yang membahas tentang salam untuk berbagai teman di jemaat Roma. Sampaikan salam kepada Priscila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampeliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stafis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodian, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trivena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asin Kritus, Plegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Dalam Roma 16 ayat 3 sampai 16, Paulus memberi salam kepada 26 orang, baik perorangan, pasangan maupun kelompok. Ciri-ciri gereja Roma pada waktu itu dapat dilihat dari kenyataan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang Yahudi, Yunani dan Romawi. Roma 16 ayat 3. Sampaikanlah salam kepada Priscila dan Aquila teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Sampaikanlah salam kepada. Menurut F. F. Burus, give my greetings to. Sampaikan salamku, my greetings, 
untuk. Sampaikan salamku untuk. Priscila dan Aquila ada di dalam Kisah Rasul 18 ayat 2, 3, 18, dan 24 sampai 28. Nama Priscila muncul di depan suaminya Aquila karena Priscila adalah seorang pemimpin gereja yang berkuasa pada saat itu. Dalam 2 Timotius 4 ayat 19. Priscila Aquila mengikuti dekrit anti-Yahudi yang dikeluarkan oleh Kaisar Claudius. Maka Priscila Aquila meninggalkan Roma dan menetap di Korintus. Di Korintus, Priscila Aquila belajar dari Paulus dan juga mengungkapkan jalan Allah kepada Apolos secara rinci. Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 26. Roma 16 ayat 4 mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Priscila Aquila telah mempertaruhkan nyawanya untuk Paulus. Dan betapa pentingnya peristiwa ini, sehingga dikatakan bukan Aku saja, yaitu bukan Paulus saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi berterima kasih kepada Priscila dan Aquila. Roma 16 ayat 5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Orang-orang Kristen mula-mula beribadah di rumah, belum di gedung gereja. Priscila dan Aquila berikut Ephesus bersama Paulus dan menggunakan rumah mereka sebagai gereja di Ephesus. 1 Korintus 16 ayat 19. Dan ketika mereka kembali ke Roma, di Roma juga rumah mereka dipakai sebagai tempat ibadah Kristen. Roma 16 ayat 5 bagian A. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi. Epenetus adalah buah pertama, the first Christian convert, yaitu orang Kristen pertama yang bertobat di provinsi Asia Kecil. Dan setelah bertobat di Asia Kecil sebagai buah pertama, Epenetus ke Roma. Roma 16 ayat 6, salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Paulus belum pernah ke gereja Roma. Di Korintus, Paulus bertemu Priscila dan Aquila yang datang dari Roma ke Korintus. Paulus tinggal bersama-sama dengan Priscila Aquila karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, yaitu tukang kemah. Dalam kisah Rasul 18 ayat 2 dan 3. Dari Priscila dan Aquila, Paulus mendengar tentang gereja Roma dan juga tentang Maria yang telah bekerja keras untuk jemaat Roma. Maka setelah sampaikan salam kepada Priscila, Aquila dan Epenetus buah pertama dari provinsi Asia kecil untuk Kristus, Paulus sampaikan salam kepada Maria yang telah memberikan banyak pekerjaan kepada jemaat Roma. Roma 16 ayat 7 Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Andronikus dan Yunias adalah suami istri, dikatakan saudara-saudaraku sebangsa. Tata saudara-saudaraku sebangsa, my countrymen, ada di dalam Roma 16 ayat 11 dan 21. Yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku. Andronikus dan Yunias pernah dipenjarakan bersama-sama dengan Paulus. Saat itu masuk penjara karena memberitakan Injil dia anggap sebagai hal yang membanggakan. Dikatakan Andronikus dan Yunias Orang-orang yang terpandang di antara para rasul. Andronikus dan Yunias bukan para rasul, tetapi diakui di antara para rasul. 
dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Sebelum Paulus bertobat, Andronikus dan Yunias telah menjadi Kristen. Roma 16 ayat 8, salam kepada Ampiliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Di dalam Roma, pasal 16 ayat 8 sampai 10, ada nama Ampiliatus ayat 8, dan Urbanus Stakis ayat 9, dan Apeles ayat 10. Semua nama budak ini ditemukan di rumah tangga kekaisaraan. Roma 16 ayat 9, salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Paulus menyebut Urbanus sebagai teman sekerja kami dalam Kristus. Priscila dan Akila disebut Paulus sebagai teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Teman-teman sekerjaku, my co-workers. Timotius juga disebut temanku sekerja, my co-worker. Ayat 21. Sedangkan Urbanus, teman sekerja kami, our co-worker. Dan Stakis disebut my beloved, yang kukasihi. Jadi, Paulus membedakan gelarnya sesuai dengan pencapaian yang telah mereka capai dan hubungannya dengan Paulus. Sekarang tentang Apeles di ayat 10, Roma 16 ayat 10. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Apeles yang telah tahan uji. That trusty Christian, yaitu orang Kristen yang dapat dipercayai itu. Salam kepada Apeles, orang Kristen yang dapat dipercayai itu. Dan salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Aristobulus adalah cucu Raja Herodes yang meninggal saat tinggal di Roma. Dan objek salam adalah Buddha dan pekerja Aristobulus yang menjadi Kristen. Roma 16 ayat 11, salam kepada Herodian, temanku sebangsa, orang Yahudi. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah, Narkisus yang ada dalam Tuhan. Temanku sebangsa, my countrymen. Kata ini ada di ayat 7 dan ayat 21 juga. Roma 16 ayat 12, Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Trifena dan Trifosa adalah saudara perempuan. Persis adalah nama perempuan yang mengartikan wanita Persia. Perempuan-perempuan ini bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Di gereja awal, perempuan-perempuan menjadi aktif. Febo yang mengantarkan surat Roma dari Korintus ke Roma adalah perempuan. Priscila dan Akila, perempuan lebih aktif daripada suaminya. Maria yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan juga perempuan. Dan Trifena, Trifosa, serta Persis di ayat 12 ini, semuanya perempuan. Jadi Allah memakai para wanita dalam pelayanan Tuhan di gereja awal. Roma 16 ayat 13, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Menurut Markus 15 ayat 21, Rufus adalah putra kedua dari Simon orang Kirene. Tuhan Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu, Simon orang Kirene, tentara-tentara Roma paksa untuk memikul salib Yesus. Dalam Markus 15 Ayat 20B dan 21. Meskipun Simon dari 
kirene dipaksa untuk memikul salib. Tuhan memberi keluarga Shimon rahmat sehingga Rufus anak kedua dari Shimon disebut orang pilihan dalam Tuhan. Dan istri Shimon yaitu ibu Rufus sangat peduli pada Paulus sehingga Paulus mengatakan ibunya ibu Rufus yang bagiku adalah juga ibu. Roma 16 ayat 14 Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Roma 16 ayat 15 Salam kepada Philologus dan Yulia, Nereus, dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Nama-nama orang dalam Roma 16 ayat 14 dan 15 tidak satu pun dari orang-orang ini dapat diidentifikasi lebih lanjut. Kecuali bahwa mereka adalah budak atau orang merdeka dari status budak di gereja Roma. Roma 16 ayat 16 Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Cium kudus ada di dalam 1 Korintus 16 ayat 20, 2 Korintus 13 ayat 12, dan 1 Tesalonika 5 ayat 26. Cium kudus melambangkan cinta, persatuan, dan kesatuan orang-orang kudus. Justin Martyr Tahun 150 sesudah masehi mengatakan bahwa cium kudus adalah bagian rutin dari kebaktian pada zaman gereja awal. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Semua jemaat kata ini mengacu pada gereja-gereja di semua wilayah di mana Paulus merintis. Jadi dari jemaat-jemaat yang Paulus merintis, juga sampaikan salam kepada jemaat di Roma. Selanjutnya kita akan membahas Roma 16 ayat 17-20 tentang nasihat terakhir atau peringatan terakhir dan berkat, yaitu kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Kita baca Roma 16 ayat 17-20. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab, orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Menimbulkan perpecahan dan godaan. Kata godaan dalam We Must Translation, leading others into sin, menuntun orang lain ke dalam dosa. Sebab itu, hindarilah mereka. Kata hindarilah, dalam Weimar's translation, promptly to turn from, segera berbalik dari. Jadi, waspada dan menghindari, yaitu segera berbalik dari mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, yaitu pengajaran rasul-rasul. Mengenai, yang bertentangan dengan pengajaran rasul-rasul. Contohnya, 
mengajar Trinitas yang berbeda daripada pengajaran Rasul-Rasul yang telah disampaikan dalam sepanjang masa gereja. Mereka ini ada dalam gereja. Sedangkan Mormon dan Saksi Yehova ada di luar gereja. Teologi Corpus Delicti Pendeta Era Sabtono jelas berbeda dengan Ortodoks Trinitas. Dan teologi ini ada di kalangan Kristen di Indonesia. Seharusnya orang Kristen di Indonesia segera berbalik dari teologi Corpus Delicti Pendeta Era Sabtono sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh Roh Kudus melalui Rasul. Alasannya, Teologi Corpus Delicti menimbulkan perpecahan dan menuntun banyak orang ke dalam dosa. Dosa tidak percaya Yesus sebagai I am yang ada dengan sendirinya. Dan hal ini akan mengakibatkan penganut-penganut teologi Corpus Delicti mati dalam dosa. Sesuai dengan Yohanes 8 ayat 24. Roma 16 ayat 18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita. Dalam Weymouth Translation, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena orang-orang dengan cap itu bukanlah hamba Kristus, Tuhan kita. Tetapi melayani purut mereka sendiri. Kata purut melambangkan ego atau diri. Guru palsu bukanlah hamba Kristus, Tuhan kita. Tetapi hamba diri sendiri atau ego. Roma 16 ayat 19. Kabar tentang ketatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu, aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Kabar tentang ketatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu, aku bersuka cita tentang kamu. Kabar tentang Ketatanmu dalam Weimar's Translation, your fidelity to the truth, kesetiaanmu pada kebenaran. Paulus secara tidak langsung memperingati akan guru-guru palsu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Bijaksana terhadap apa yang baik yaitu terhadap pengenalan akan firman Tuhan, kamu bijaksana. Dan bersih terhadap apa yang jahat, itu terhadap ajaran sesat, bersih atau tidak bersalah. Jadi jangan terlibat dalam ajaran sesat. Roma 16 ayat 20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kata iblis dalam Roma 16 ayat 20 ini dalam authorized version bukanlah iblis tetapi satan. Arti satan adalah musuh. Satan adalah malaikat jahat yang menentang Tuhan dan orang-orang kudus. Dengan kata lain, di balik guru palsu itu ada satan, yaitu musuh yang menentang Tuhan dan orang-orang kudus. Jadi doa Rasul Paulus adalah Allah sumber damai sejahtera segera akan meremukan satan di bawah kakimu. Seperti dikatakan dalam kejadian 3 ayat 15. Lalu ada plus berkat. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Selanjutnya, kita bahas Roma 16 ayat 21 sampai 24, yaitu salam dari rokan-rokan Paulus. 
kita akan baca Roma 16 ayat 21 sampai 24. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius, yang memberi tumpangan kepadaku, dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Roma 16 ayat 21. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Roma 16 ayat 21 sampai 24 adalah salam kembali yang sudah dimulai dari Roma 16 ayat 3 sampai 16. Sekarang salam dari rokan-rokan Paulus. Timotius memberi salam tetapi tidak menulis surat Roma bersama Paulus. Paulus dan Timotius menulis bersama 2 Korintus 1 ayat 1, Filipi 1 ayat 1, 1 Tesalonika 1 ayat 1, 2 Tesalonika 1 ayat 1, dan Filemon ayat 1 dijelaskan. Salam kepada kamu dari Timotius. Timotius percaya kepada Kristus melalui Paulus di Listra dalam misi penginjilan yang kedua dan menjadi murid Paulus yang paling setia. Lukius, Yason, dan Sospater dikatakan teman-temanku sebangsa, yaitu orang Yahudi. Lukius adalah seorang nabi dan guru dari Antioquia yang sekarang telah pindah ke Korintus. Sekarang artinya pada awal tahun 57 Sosta Masehi, ketika Paulus menulis surat Roma di Korintus, teman-teman ini semua ada bersama dengan Paulus di Korintus. Yason adalah orang Tesalonika yang pernah menerima Paulus di rumahnya, kisah Rasul 17 ayat 5, dan Sospater berasal dari Berea. Kisah para Rasul 20 ayat 4. Roma 16 ayat 22. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Teltius, yaitu aku yang menulis surat ini. Paulus sering meminta juru tulisnya mendetekkan apa yang dia katakan dan menambahkan kata-katanya sendiri setelah tanda tangannya di akhir. Kalau dia 6 ayat 11. 2 Tesalonika 3 ayat 17. Roma 16 ayat 23. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, pendahara negeri dan dari Quartius, saudara kita. Gaius, nama lengkapnya Gaius Titius Justus. Dia memberi tumpangan kepada Paulus dan juga memberi Tertius kepada Paulus sebagai juru tulis agar bisa menulis surat Roma. Dan Gaius menyediakan rumahnya sebagai tempat ibadah bagi jemaat Korintus. Kisah Rasul 18 ayat 7, 1 Korintus 1 ayat 14. Erastus Pendara Negeri. Dalam NRSW, Erastus disebut The City Treasure, Pendara Kota. Kisah Rasul 19 ayat 22 dan 2 Timotius 4 ayat 20. Roma 16 ayat 24. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Selanjutnya, Roma 16 ayat 25 sampai 27 Daksalaj. Kita akan baca Roma 16 ayat 25 sampai 27. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kemasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi 
telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Paulus mengakhiri dengan doxology dalam surat Roma, yaitu bagi dia segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Hampir semua surat Rasul berakhir dengan benediction, yaitu doa berkat. Contohnya, Filipi 4 ayat 23, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Romo. Hanya surat Roma 16 ayat 25 sampai 27 dan 2 Petrus 3 ayat 18 berakhir dengan daksalaji. Roma 16 ayat 25, bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu. Menurut Injil yang kumasukkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Menurut Injil yang kumasukkan dalam NRSV, according to my gospel, menurut Injilku, my gospel, Injilku, ada juga di Roma 2 ayat 16 dan 2 Timotius 2 ayat 8. Paulus menyebut Injilku, my gospel, bukan karena Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus berbeda dengan Injil yang diberitakan oleh Rasul-Rasul lain, tetapi karena menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Galatia 1 ayat 12 Injilku yang diberitakan Paulus didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang pada masa gereja telah dinyatakannya. Roma 16 ayat 26 Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketatan iman. Menurut perintah Allah yang abadi, dalam Penton Translation, The Determination of the Eternal God, menurut ketekatan yang bulat dari Allah yang kekal, untuk membimbing mereka kepada ketatan iman. Untuk membimbing mereka, yaitu all the nation, segala bangsa dan Yahudi, kepada ketatan iman. Roma 1 ayat 5 dan Roma 15 ayat 18. Oleh perintah Allah yang abadi, Injil diberitakan kepada segala bangsa dan Yahudi untuk ketatan iman, yaitu iman Tuhan kita, Yesus Kristus. Catholic Christian Karakteristik Kristen adalah Trinitas dan Iman. Teologi Corpus Delicti Pendeta Errol Sabtono menyangka Trinitas Alkitabiah dan menyatakan bahwa orang diselamatkan oleh perbuatan, maka orang ateis pun bisa masuk langit yang baru, bumi yang baru, asal hidup baik, dan masuk langit yang baru, bumi yang baru sebagai masyarakat biasa, bukan sebagai pejabat. Roma 16 ayat 27. Bagi dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi dia. Kata dia digambarkan dalam ayat 25 dan 26. The Almighty, the Almighty God. Itu yang maha kuasa menguatkan kamu menurut Injilku. Injilku adalah memberitakan Yesus Kristus dan memberitakan Injilku Yesus Kristus didiamkan berabad-abad lamanya yang sekarang telah dinyatakan oleh kitab-kitab para nabi. Sesuai dengan perintah Allah yang abadi, Injil diberitakan kepada segala bangsa dan Yahudi untuk membimbing mereka kepada ketatan iman. Hagi dia. Satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. 
segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Daksa lagi, Roma 16 ayat 25 sampai 27 merangkum semua ide hebat dari surat Roma. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Anak Bapa di akhir zaman ini sungguh ada guru-guru palsu yang menyangka Trinitas Alkitabia dan menyangka iman. Dan yang hal yang sangat menyedihkan hati kami adalah sebagian besar pendeta-pendeta entah karena kebodohannya, entah karena takutnya mereka tidak mau bicara, mereka tidak mau membantah, malah ada yang memberkati, ada yang mendukung guru-guru palsu. Apa kami ingin untuk menghancurkan atau menentang ajaran palsu yang bisa merusakkan iman orang Kristen di Indonesia. Kami mau dengan apapun, kami mau pegang teguh pada prinsip Trinitas Alkitabia dan juga prinsip iman. Nabi Guru Palsu berkata, Roh Kudus adalah roh Bapaknya sendiri, bukan pribadi ketiga dari kealahan. Yesus adalah salah satu anak tunggal Bapa di antara Lucifer, Yesus, dan Adam. Dan grup palsu menyatakan bahwa orang diselamatkan oleh perbuatan, bukan oleh kasih karunia melalui iman. Dan teologi korban selekti yang memberitakan hal tersebut. Kami mau membantah dan kami mau bersaksi. Alat tertunggal yang diberitakan dalam kitab suci. Beri kekuatan kepada kami dan keberanian juga. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan kami berdoa. Amin.